MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ SUPORT@MUANSUEN.COM นี่เราจะพูดในเรื่องหัวข้อสุดท้ายนะเกี่ยวกับเรื่องบริษัทจำกัดผมจะไปค่อนข้างเร็วอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาผมก็จะจะผ่านไปนะฮะเอาจะเฉพาะที่เป็นปัญหาสำคัญการจัดตั้งบริษัทเอาสักก่อนเราเริ่มต้นเลยนะครับการตั้งบริษัทเนี่ยครับเป็นเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะมีขั้นตอนแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรไม่เหมือนกับห้างหุ้นส่วนลำดับขั้นตอนอย่างดังกล่าวนี่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วก็ต้องมีการจดทะเบียนแต่ก่อนจะจดทะเบียนนั้นต้องมีสิ่งที่จะต้องทำหลายอย่างนะครับแล้วบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลานี้ต่างจากบริษัทมหาชนจำกัดตามพรบรบริษัทมหาชนจำกัดพศ235ตรงที่ว่าบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่สามารถที่จะประกาศขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไปได้นะครับแต่บริษัทมหาชนเขาทําได้แต่บริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งนี้ทําไม่ได้ถ้าเกิดทําก็จะผิดผิดกฎหมายเลยอาจจะมีความผิดทางอาญาด้วยนะครับการจัดตั้งบริษัทนั้นในทางปฏิบัติไม่ค่อยยุ่งยากในทางปฏิบัตินะแต่ในทางกฎหมายแล้วมีวิธีการที่ที่ต้องทําพอสมควรที่ผมว่าในทางปฏิบัติไม่ต้องยุ่งยากเพราะอะไรครับเพราะเวลานี้เขามีบริษัทหรือสํานักง,งานต่างๆเนี่ยรับจดทะเบียนบริษัทแต่อย่างท่านกับเพื่อนๆต้องการจะตั้งบริษัทเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรเองเนะี่ยเราไปติดต่อเขาจ้างเขานะฮะเขาก็จะมีคําร้องคําร้องอะไรจากกระทรวงพาณิชย์มาให้เราทุกอย่างแล้วเราก็มีแต่เซ็นชื่อแล้วก็บอกรายละเอียดเข้าไปนะว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงอาชีพไหนจบอะไรนะฮะประจำตัวประชาชนอะไรต่างๆเขาก็จะทําให้เสร็จทุกอย่างนะฮะรวมทั้งการอถ้าเกิดผมเพื่อนผมมีสองคนจะไปตั้งบริษัทเนี่ยก็ทําได้ต่างน้อยต้องมีสามคนใช่ไหมเขาก็จะเอานักการอะไรของเขาในสำนักงานเขาเนี่ยมาเป็นผู้เริ่มก่อการอีกคนหนึ่งทำเป็นถือหุ้นหุ้นเดียวนั่นแหละแล้วก็เสร็จโอนหุ้นไว้ให้เราเนี่ยแล้วก็ครบสามคนก็จดทะเบียนได้นะเนี่ยในทางปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนะครับวัตถุประสงค์เราก็บอกเขาคร่าวๆเขาก็จะมีแบบฟอร์มเลยเขียนครอบจักรวาลก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เขาอันนี้ผมจะมาบอกขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งท่านต้องทราบเรื่องสารีนี้ต้องทราบว่าเขามีขั้นตอนอะไรบ้างในการจัดตั้งบริษัทแบ่งได้ออกเป็นสามขั้นตอนด้วยกันนะครับหัวข้อใหญ่ๆก็คืออันแรกการจัดทําและจดทะเบียนหนังสือบริคมสนธิอันที่สองการประชุมตั้งบริษัทและอันที่สามการจดทะเบียนบริษัทเมื่อผ่านสามขั้นตอนนี้แล้วการตั้งบริษัทก็สมบูรณ์การจัดทำและจดทะเบียนหนังสือบริคนสุทธิเนี่ยนะฮะประการแรกเลยต้องมีผู้เริ่มก่อการกฎหมายใช้คำว่าผู้เริ่มก่อการนะฮะสามคนอย่างน้อยสามคนแล้วผู้เริ่มก่อการนี้จะต้องเป็นคล้ายๆเป็นสมองของบริษัทเป็นมือเป็นไม้ของบริษัทในขณะที่บริษัทยังไม่ได้ตั้งขึ้นและจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะทํานิติกรรมได้นะฮะกฎหมายไม่ได้เขียนว่าใครเป็นผู้เริ่มก่อการเขียนแต่เพียงบุคคลเขียนว่าบุคคลอย่างนั้นจะเป็นนิติบุคคลได้ไหมก็ตามจริงก็ไม่มีอะไรห้ามนะแต่อันนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาถือเขาถือถือตามความเห็นของกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า
จตนาลมของพระองค์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยต้องการให้เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทได้นิติบุคคลทําไม่ได้แต่นี่ยังไม่มีคำพักษาธิการนะครับคณะกรรมการกิจการเคยวินิจฉัยอยู่นี้ไว้เขาก็ถือตามคณะกรรมการกิจการคือใครคือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลนั่นเองเรียกเต็มๆว่าสํานักงานคณะกรรมการกิจการซึ่งมีเวลานี้มีอยู่สิบกว่าคณะแต่ละคณะก็มีอุศกุลวุฒินะเป็นผู้ศึกษาทั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่อยู่ในนั้นเขาก็ตั้งผู้ศึกษาไปเป็นกรรมการคณะโน้นคณะนี้นะแล้วมีปัญหาในข้อเอาเข้าคณะคณะนี้ก็มีประมาณแปดถึงสิบคนนะครับเมื่อวินิจฉัยอะไรออกมาแล้วในขาที่การเขาก็จะส่งมาหน่วยงานรัฐบาลมีปัญหาอะไรก็อารือที่คณะกรรมการกิจกาแล้วเมื่อเขานิจฉัยเราออกมาแล้วก็ต้องถือตามหน่วยราชการนะฮะต้องถือตามผู้เริ่มก่อการนี้จะต้องเ,อเป็นผู้เขารู้นิติภาวะสามารถทํานิติกรรมได้และจะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะแต่บริษัทมหาชนจำกัดนี่เขาบังคับเลยนะครับว่าคนจะตั้งบริษัทมหาชนจำกัดนี่จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนี่ที่บุคคลเขาห้ามผู้เริ่มก่อการก็จะมาจัดการสัญญากันว่าจะเอาอะไรอย่างเช่นว่าหนังสือบริกรสุทธินะฮะจะต้องทํากันอย่างไรและผู้เริ่มก่อการเองมีความผูกพันกันอย่างไรทําสัญญากันระหว่างผู้เริ่มก่อการก็ได้อะไรที่มันไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมก็ใช้บังคับได้นะครับแต่อะไรก็ตามในมาตราพันหนึ่งร้อยสิบสามกำหนดเลยครับว่าบรรดานี้สินค้าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทนั้นผู้เริ่มก่อการต้องรับผิดร่วมกันในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมไม่เหมือนห้างอุตสุจำกัดนะครับห้างอุตสุจำกัดบอกว่าตราบใดยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยให้มีฐานะเป็นห้างอุตสุจสามัญผลก็คล้ายๆกันนะคือหุ้นส่วนทุกคนรับผิดไม่จำกัดจำนวนร่วมกันไม่จำกัดจำนวนผู้เรื่องประการนี่ก็เหมือนกันแต่มีผลหมายกำหนดไว้ว่าให้รับผิดร่วมกันเป็นลุงนี้ร่วมกันหน้าที่ของผู้เริ่มก่อการเนี่ยในต่างประเทศนะเขามีหลักกฎหมายเลยว่าจะต้องกระทําโดยสุจริตต่อบริษัทและต่อบุคคลภายนอกไม่ไว้ที่อังกฤษหรือที่อเมริกาเขาเขียนไว้เลยนะเพราะมันจะไม่มีบริษัทเลยตอนนั้นเขาไม่ต้องการให้ผู้เริ่มก่อการมาหลอกลวงคนภายนอกว่าเขาจะจัดตั้งบริษัทแล้วจริงๆพอ,เอ,อทํานิติกรรมอะไรกันไปนะไปหลอกลวงเขาได้สตังค์ไปได้ทรัพย์สินไปแล้วหลบหนีหายไปเลยไม่ตั้งบริษัทเลยอย,อย่างนี้ก็ทางทางต่างประเทศเขาไม่ยอมเขาถือเป็นการกระทําผิดกฎหมายให้ยาอย่างหนึ่งแต่ของเราก็ก็เป็นได้นะเรื่องช่อโกงก็ปรับเขาเรื่องช่อโกงได้เหมือนกันแต่กฎหมายเราไม่มีให้บังคับว่าให้ผู้เลิกก่อการต้องปฏิบัติการโดยสุจริตแต่ไงก็ตามก็ต้องต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะถ้าไปโกงเขาเนี่ยก็ต้องรับผิดทางอาญาหรือมิฉะนั้นก็ต้องรับผิดฐานละเมิดน,นะครับมีดีกาอยู่เรื่องนะครับห้าสิบห้าทับสองห้าสองสามนะครับในเรื่องนี้เนี่ยฮะผู้เริ่มก่อการจะจะตั้งบริษัทรถเมย์เพื่อจะรับส่งคนโดยสารเนี่ยบริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนแต่ผู้เริ่มก่อการเนี่ยได้ยอมให้มีการวิ่งรถรับส่งคนโดยสารก่อนแล้วข้างรถก็ติดเครื่องหมายบริษัทโลโก้ของบริษัทชื่อบริษัทหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็วิ่งรับส่งคนโดยสารแล้วทั้งที่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนก็พอดีรถคันนี้ไปชนคนเขาบาดเจ็บไปชนโจทบาดเจ็บโจทเขาก็ฟ้องนี่ครับฟ้องผู้เริ่มก่อการผู้เริ่มก่อการบอกเอ้ายังไม่ได
จะตั้งบริษัทเลยที่ติดไว้ก็บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนยังมีบริษัทอันนี้การไม่ได้ใช้ว่าในฐานะที่ผู้เริ่มก่อการเนี่ยมีความรับผิดร่วมกันตามมาตรา1113เพราะฉะนั้นเมื่อกระทําอย่างนี้เนี่ยแสดงเจตนาจะตั้งบริษัทเอาไปติดไว้ข้างรถแล้วไปทําละเมิดต่อโจทย์ก็ต้องรับผิดต่อโจทย์อันนี้เป็นเรื่องดีเกิดขึ้นเป็นนี่ละเมิดนะครับนี่ตามสัญญาวิมานาแล้วครับผู้เริ่มก่อการคนไหนไปทําสัญญาเข้าเนี่ยมันก็ต้องผูกพันตามนั้นแล้วผู้เริ่มโครงการทุกคนก็จะต้องรับผิดเป็นลูกลูกหนี้ร่วมไม่จำกัดจำนวนต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตตอนนี้มาดูหนังสือบริกรสนธิครับหนังสือบริกรสนธิเนี่ยมันเป็นหนังสือสําคัญของบริษัทที่กําหนดกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทกรอบการดําเนินงานของบริษัททุนจดทะเบียนทุนเรือนหุ้นผู้ถือหุ้นผู้เริ่มก่อการและที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทจะอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับหนังสือบริกรสุทธิและอีกประการหนึ่งหนังสือนี้เป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลทั่วไปว่าผู้เริ่มก่อการนั้นนะเจตนาจะตั้งบริษัทขึ้นเปรียบเสมือนเป็นธรรมนูญของบริษัทประเทศเรามีรัฐธรรมนูญนะกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดหนังสือบริกรสนธิของบริษัทนี้ก็เป็นทํานองเดียวกันนะเป็นธรรมนูญของบริษัทรส่วนข้อบังคับบริษัทนั้นเป็นกฎหมายภายในที่ใช้บังคับอยู่เปรียบเทียบกันพอได้นะส่วนรายการของบริษัทหนังสือบริกรสนธิขอให้ดูมาตราพันเก้าสิบแปดนะครับผมจะมาอธิบายนะเพราะถ้าไปอ่านแล้วก็คงจะเข้าใจเองนะครับชื่อบริษัทนี้เคยพูดมาแล้วว่าจะต้องเป็นชื่อที่ไม่เป็นพ้องของคนอื่นเขาไม่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีหรือว่าราชวงศ์หรือใครก็ตามหรือชื่อนามสกุลคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ <coughs> ทหารผ่านศึกก็ไม่ได้สหกรณ์ก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่แต่เป็นบริษัทจำกัดนอกจากชื่อแล้วถ้าเปิดประกอบกิจการเป็นพิเศษก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยนะฮะอย่างเช่นบริษัทเงินทุนก็ต้องมีนำหน้าเลยว่าบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์ก็ต้องทําเหมือนกันหรือขอดเครดิตฟองซีเอก็เหมือนกัน <coughs> แต่ท้ายชื่อเนี่ยนะจะต้องตามด้วยคําว่าจํากัดเสมอบริษัทกอจํากัดบริษัทเอจํากัดต้องมีจํากัดก็จะเห็นได้นะนอกจากนั้นก็ที่ตั้งสํานักงานวัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทวัตถุประสงค์ของบริษัทมีไว้ทําไมครับมีสองประการด้วยกันนะคือประการแรกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นว่ากรรมการบริษัทไปทํานอกวัตถุประสงค์บริษัทไม่ต้องรับผิดผู้ถือหุ้นเขาไม่เสียหายแล้วประการที่สองปกป้องผลประโยชน์ของผู้มาติดต่อค้าขายกับบริษัทว่าเขาไปตรวจดูได้ว่าบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรไปในเอกสารมหาชนหนังสือบริกรสนธิที่ที่จดทะเบียนแล้วนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งกิจการบางอย่างบริษัทจะทําได้ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษด้วยนะอย่างเช่นการประกอบกิจการค้าขายสาธารณูปโภคการประกันภัยการคลังสินค้าการธนาคารการออมสินเครดิตฟองซีเอการรับรองหรือรับซื้อตั๋วเงินการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหุ้นหุ้นกู้หรือตราสารพาณิชย์พวกนี้จะต้องถูกควบคุมเข้มข้นขึ้นอีกตั้งบริษัทแล้วยังทำไม่ได้ต้องไปขออนุญาตเป็นพิเศษอีกนะครับอันนี้มีดีกาที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งนะครับดีกาที่สองสามแปดสามครับสองห้าสองหก
เรื่องนี้เนี่ยโจทย์ขอจดทะเบียนบริษัทมีวัตถุประสงค์ประกอบการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าและเล่นแชร์และเล่นแชร์นายทะเบียนไม่ยอมจดทะเบียนให้สั่งให้รอการจดทะเบียนไว้ก่อนเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยจะคณะรัฐมนตรีจะมีการลงมติแก้ไขกฎหมายควบคุมการค้าดังกล่าวซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจริงยังไม่ยอมจดทะเบียนเลยเรื่องเล่นแชร์เบียร์หวยเนี่ยนะฮะสันนิกาก็วินิจฉัยว่าการจำกัดสิทธิโดยไม่ยอมจดทะเบียนให้โจทย์นั้นเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของโจทย์ตามรัฐธรรมนูญที่จะจัดตั้งบริษัทดำเนินกิจการดังกล่าวเมื่อวัตถุประสงค์เล่นแชร์เนี่ยนะไม่ต้องห้ามหรือต้องต้องไม่ต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายก็เป็นหน้าที่ที่จำเลยคือกระทรวงพาณิชย์นี้ต้องรับจดทะเบียนให้จะไปอ้างว่าต้องอ้างจะอ้างมติคณะรัฐมนตรีสั่งรอการรับจดทะเบียนไม่ได้อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่ามติคณะรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่กฎหมายเพราะฉะนั้นจึงมีความผูกพันไม่ถึงกับกฎหมายกฎหมายนี่ที่นี้กฎหมายถึงกฎกระทรวงก็เป็นกฎหมายเหมือนกันนะแต่ลําดับถัดลงมาจากพระราชบัญญัติพระราชกิจสินค้าก็เป็นกฎหมายลําดับถัดลงมาจากกฎกระทรวงมันมีหลายลําดับกฎหมายนี่นะแต่มติกรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ผูกพันเช่นเดียวกับกฎหมายสารตัดสินดีกาฉบับนี้ตอนนั้นยังไม่มีสารปกครองนะครับถ้าเพื่อมีสารปกครองแล้วต้องฟ้องที่สารปกครองถ้าบอกเขาไม่ยอมรับจดทะเบียนบริษัทเนี่ยฟ้องศาลธรรมดาไม่ได้เนี่ยมันเป็นคําสั่งทางปกครองแต่สมัยนั้นยังไม่มีก็ต้องฟ้องศาลธรรมดาไปก่อนทุนเรือนหุ้นอันนี้ก็มีมีทุนเท่าไหร่ยังไงก็ต้องจดทะเบียนไว้ด้วยนะฮะก็เป็นเข้าคร่าวของหนังสือบริกรสุทธิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริกรสุทธิเนี่ยเมื่อจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับแก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขโดยมติที่ประชุมใหญ่มตินั้นต้องเป็นมติพิเศษด้วยนะตามมาตราพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้านั่นคือต้องลงสองครั้งมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องลงสองครั้งนะตามมาตราพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าท่านไปอ่านดูแล้วกันนะครับแก้ไขหนังสือบริกรสุทธิจะต้องมีมติพิเศษของที่ผู้ใหญ่ผู้ถือหุ้นและจะต้องนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันลงมติพิเศษตามมาตราพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกขั้นตอนอีกอันหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการจดทะเบียนบริษัทก็คือการต้องจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเนี่ยให้ครบตามมาตราพันหนึ่งร้อยสี่บอกว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งบริษัทคิดจะจดทะเบียนนั้นต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหรือออกให้กันเสร็จก่อนการจดทะเบียนของบริษัทอันนี้โฆษณาไม่ได้นะครับแต่จะต้องมีการเข้าชื่อซื้อหุ้นกันครบสักก่อนจึงจะไปจดทะเบียนได้คือมีการจัดสรรกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นขั้นตอนอันแรกต่อไปคือการประชุมตั้งบริษัทเมื่อหนังสือบริกรสุทธิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการประชุมตั้งบริษัทการประชุมตั้งบริษัทเนี่ยจะต้องมีผู้ลงชื่อซื้อหุ้น
ข้ามาประชุมโดยเป็นหน้าที่ของผู้เริ่มก่อการนะที่จะต้องเรียกประชุมอันนี้ไม่ใช่การประชุมใหญ่นะเป็นการประชุมตั้งบริษัทขอให้ดูมาตราพันหนึ่งร้อยเจ็ดนะว่าการประชุมจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามมาตราพันหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับท่านคงอ่านเองได้นะไม่มีปัญหาอะไรผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมคือผู้มีสิทธิ์คือผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นชนิดที่ต้องลงเงินเท่านั้นสำหรับหุ้นลงนะเรียกกันง่ายๆว่าหุ้นลงหรือในายหนึ่งผู้ที่ได้รับการออกหุ้นเพื่อทดแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนอะไรก็ตามนะไม่มีหุ้นลงเงินจริงๆนะอันนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าประชุมผู้ที่ต้องลงเงินซื้อหุ้นจริงๆเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าประชุมแล้วก็มีการมอบชนะให้ไปประชุมแทนกันได้นะครับส่วนองค์ประชุมต้องเป็นไปตามมาตราพันหนึ่งร้อยเก้าวรรคสองพันหนึ่งร้อยเก้าวรรคสองขอให้ดูนะมันต้องมีสองอย่างครับคือมติที่ประชุมเนี่ยย่อมไม่สมบูรณ์ในวรรคสองเพราะว่างั้นนะเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเสียงข้างมากเสียงข้างมากในที่นี้คือผู้ที่เข้าประชุมลงมติในเสียงข้างมากหนึ่งและผู้ที่ลงมติเสียงข้างมากนั้นนะฮะจะต้องมีจํานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นนั้นทั้งหมดด้วยกันด้วยจึงจะเป็นมติที่ประชุมตามมาตราพันหนึ่งร้อยเก้าข้อสองเอาทั้งจำนวนเสียงและเอาทั้งจำนวนหุ้นด้วยกิจการที่พึงประชุมกันในการประชุมตั้งบริษัทขอให้ดูมาตราพันหนึ่งร้อยแปดมีทั้งหมดหกอนุมาตราด้วยกันไม่จะเป็นต้องมีทุกทุกอนุมาตราก็ได้นะครับแต่ที่ปฏิเป็นสาระสําคัญนี้ต้องมีที่เป็นสาระสําคัญก็คือวงเล็บสองคือให้สัตยาบันแก่บรรดาสัญญาซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ทําไว้และค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเขาต้องออกไปในการเริ่มก่อบริษัทอันนี้สําคัญที่ประชุมตั้งบริษัทนี้จะต้องให้สัตยาบันสำหรับสัญญาที่ผู้เริ่มก่อการได้เป็นทำไว้อย่างเช่นไปเช่าห้องหรือโรงเรือนเอาไว้เป็นที่ตั้งบริษัทนะฮะไปซื้อรถยนต์ไว้ไปซื้อคอมพิวเตอร์ไว้นะฮะไปจ้างลูกจ้างเอาไว้เพื่อทำการกิจการของบริษัทอะไรต่างๆเหล่านี้รถแต่เป็นสัญญาซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทต้องให้สติยาบันที่สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกงานก็อยู่ในวันท้ายเนี่ยให้แถลงในที่ประชุมโดยเฉพาะว่าจะออกหุ้นสามัญหรือหุ้นเรียวสิทธิ์ให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เงินแล้วเช่นนั้นเพื่อแทนคุณแรงงานให้พัฒน,นาไว้โดยจัดแจ้งทุกประการต้องแสดงไว้ในที่ประชุมด้วยอาจจะมีกิจการอื่นนอกจากหกหกหัวข้อนี้ก็ได้นะฮะก,ก,ก็ประชุมได้ไม่ไม่เป็นไรสัญญาที่ผู้เริ่มก่อการทำแทนบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทนั้นปกติจะไม่ผูกพันบริษัทเพราะบริษัทไม่ได้เป็นคู่สัญญายังไม่ได้จดทะเบียนยังไม่มีตัวตนและจะถือว่าผู้เริ่มก่อการเป็นตัวแทนของบริษัทก็ไม่ได้เพราะบริษัทยังไม่มีตัวตนขณะทําสัญญาบริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนไม่มีตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้เข้าชื่อซูนทั้งหลายเนี่ย
เห็นควรรับเอาสัญญาก็สมควรที่จะมีการให้สัตยาบันเสียงให้ให้เรียบร้อยนะเมื่อให้สัตยาบันแล้วก็ถือว่าผูกพันผู้เริ่มก่อการกับบริษัทที่จะจดทะเบียนตั้งขึ้นนั่นเองอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องมีการร่างข้อบังคับของบริษัทด้วยข้อบังคับของบริษัทก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะฮะเช่นสิทธิต่างๆผู้ถือหุ้นวิธีดำเนินงานทุนบริษัทอำนาจกู้ยืมอะไรต่างๆเป็นทุนสำรองตราบริษัทโลโก้นะฮะอันนี้เป็นต้นข้อบังคับอันนี้กรรมการของบริษัทเมื่อจดทะเบียนแล้วก็ต้องลงชื่อรับรองข้อบังคับบางครั้งคล้ายๆหนังสือบริคนสุทธิเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวและการประชุมตั้งบริษัทเนี่ยตกลงกันยังไงก็ต้องมีการจดจดรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานต่อไปก็เป็นขั้นตอนการจดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อที่ประชุมตั้งบริษัทเนี่ยได้เลือกกรรมการได้ให้สัตยาบันสัญญาต่างๆนะฮะมีหนังสือบริโภคสุทธิแล้วแล้วก็มีข้อบังคับแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปจดทะเบียนและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมตั้งบริษัทก็ต้องดำเนินการเข้ามาดำเนินการแทนผู้เริ่มก่อการนะครับงานใหญ่ของบริษัทนี่จะต้องระบุไว้ในในคำขอจดทะเบียนนะฮะส่วนสาขาของบริษัทนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนตั้งสาขาบริษัทอย่างสมมติเราจดทะเบียนว่าสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพเราจะไปเปิดสาขาที่เชียงใหม่สงขลานะฮะหรือว่าโคราชอย่างเงี้ยเราไปเปิดสาขาได้เลยไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนอีกเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนะครับการฟ้องบริษัทสาขาเนี่ยถือเท่ากับว่าฟ้องบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานแห่งใหญ่นั่นเองนี่เป็นไปนตามดีกาที่274ทับ2513อย่างสมมติว่าสาขาบริษัท A อยู่ที่เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ตั้งที่กรุงเทพเราไปติดต่อบริษัท A ที่เชียงใหม่เขามีคดีความมีความโต้แย้งขัดแย้งกันขึ้นเราฟ้องสาขาที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาฟ้องจิงเทมเพราะถึงว่าฟ้องบริษัทเหมือนกันผลของการจดทะเบียนตั้งบริษัทก็เหมือนกับผลของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั่นเองเมื่อจดทะเบียนแล้วนี่นะฮะบริษัทก็มีสิทธิหน้าที่ต่างหากจากผู้ถือหุ้นหรือในอย่างหนึ่งผลประโยชน์บริษัทกับผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นนั้นก็ได้ต้องแยกจากกันเพราะเป็นบุคคลคนละคนแล้วนะครับความเป็นนิติบุคคลของบริษัทก็มีขึ้นเมื่อมีการจดทะเบียนอาจเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้อะไรได้นะทรัพย์สินหนี้สินของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นคนละส่วนกันเนี่ยในคำภาษาดีกาที่หนึ่งเจ็ดห้าทับสองห้าศูนย์หก
ก็วินิจฉัยว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่มีอำนาจฟ้องลูกจ้างของบริษัทในคดีที่ลูกจ้างยักจอกเงินของบริษัทเพราะว่าผู้เสียหายคือบริษัทนะฮะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกับบริษัทนี้เป็นนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างกันหรือในดีกาที่สี่หนึ่งสี่สามทับสองห้าสามสองนะกรมสรรพากรก็ไม่อาจฟ้องให้ผู้ถือหุ้นบริษัทในชำระค่าภาษีที่บริษัทค้างชำระได้เพราะว่าถือเป็นบุคคลคนละคนกันไม่เหมือนกับตัวอย่างที่เราเคยผ่านมาแล้วนะครับอย่างบริอย่างห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยค้างชำระภาษีเนี่ยแล้วผิดนั่งเขาฟ้องหุ้นส่วนเพศไม่จำกัดแล้วผิดเป็นจำเลยให้รับผิดได้เลยเห็นไหมครับแต่ในบริษัทนี่ฟ้องมือถือหุ้นไม่ได้อันนี้ครับคนละคนต้องฟ้องบริษัทอย่างเดียวนี่เป็นข้อแตกต่างผู้ถือหุ้นไม่ได้มีความรับผิดในหนี้ของบริษัทคนที่จะมีความรับผิดในหนี้ของบริษัทที่ใกล้กับผู้ถือหุ้นคือกรรมการบริษัทซึ่งถือเป็นผู้แทนของบริษัทเป็นผู้แทนนิติบุคคลของบริษัทถ้าจะเห็นได้ว่าสเตตัสหรือว่าฐานะของผู้ถือหุ้นกับผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นจึงไม่เหมือนกันผู้ส่วนเพศจำกัดคนรับผิดในห้างผู้ส่วนจำกัดยังคล้ายๆกับผู้ถือหุ้นคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ผู้ส่วนไม่จำกัดรับผิดนั้นต่างกับผู้ถือหุ้นโดยสิ้นเชิงเพราะต้องรับผิดในหนี้สินของห้างเมื่อห้างผิดนั้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดอันนี้เป็นหลักใหญ่เลยนะครับความเป็นนิติบุคคลบริษัทแสดงออกมาในดีกาอีกอันนึงคือหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ทับสองห้าหนึ่งหนึ่งบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจคือบริษัทขนส่งจำกัดรัฐบาลถือหุ้นเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตในนิกาฉบับนี้นะโจทย์ก็เป็นลูกจ้างบริษัทขนส่งเนี่ยบริษัทให้โจทย์ออกจากงานโจทย์เขาก็ฟ้องให้จำเลยเนี่ยจ่ายบำเหน็จให้โจทย์ตามระเบียบราชการเพราะระเบียบราชการบอกว่าการที่ไล่ออกไปโดยไม่มีไม่มีความผิดเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชยต้องจ่ายเงินบำเหน็จให้ตามระเบียบราชการอันนี้การวินิจฉัยว่าแม้บริษัทจำเลยมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลถือหุ้นเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็ยังมีฐานะเป็นบริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้ถือหุ้นคือจากรัฐบาลซึ่งถือหุ้นเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมีคณะกรรมการจัดการโดยเฉพาะจะต้องบริหารตามข้อบังคับที่ตราขึ้นและจดทะเบียนไว้ไม่จำต้องปฏิบัติตามระเบียบของรัฐบาลหรือระเบียบราชการนั่นเองระเบียบดังกล่าวที่จำเลยอ้างเนี่ยนะไอ้ที่ที่โจทย์อ้างเนี่ยจึงไม่ใช่บังคับกับจำเลยประโยฟ้องโจทย์ไปนี่ความเป็นนิติบุคคลของบริษัทถึงแม้จะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นกรรมการบริษัทเนี่ยนะเป็นผู้แทนในที่บุคคลเป็นผู้แสดงความประสงค์ของบริษัทตามมาตราเจ็ดสิบวรรคสองและกรรมการก็ต้องบริหารงานบริษัทตามภายใต้การครอบงำของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือเ
นี่คือความเป็นนิติบุคคลของบริษัทนะครับมีผู้แทนคือกรรมการจดทะเบียนไม่กรรมการสองคนลงชื่อประทับตราบริษัทผู้พันบริษัทได้อย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งครับซึ่งซึ่งนักศึกษาเนี่ยที่บัณฑิตต้องทราบท่านคงจะไม่ได้รับการบอกเล่าจากบรรยายจากระดับมหาวิทยาลัยนะคือความการที่ไม่คำนึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัทตะกี้เนี่ยสารที่การวินิจฉัยเป็นแนวเดียวกันเลยว่าคำนึงถึงนิติบุคคลบริษัทมันมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในเรื่องนี้ว่าสารที่การไม่ถือหรือไม่คำนึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัทมีอยู่อันนี้เป็นหลักสากลหลักสากลในที่นี้มีทั้งในระบบซีวิลซีวิลลอและก็ระบบคอมมอนลอนะครับไม่ว่าจะในในยุโรปคือเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นในเอเชียนะหรือซึ่งเป็นซีวิลซีวิลลอซีวิลซิสเต็มในอังกฤษในอเมริกาซึ่งเป็นคอมมอนลอการไม่คำนึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัทนี้มีอยู่ทั้งสองแห่งซึ่งเมืองไทยก็นำมาใช้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นกรรมการของบริษัทหนึ่งเนี่ยให้คู่เงินของบริษัทแก่อีกบริษัทหนึ่งที่ตัวเองถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต้องถือว่ากรรมการคนนั้นให้เงินกู้แค่ตัวเองเห็นไหมครับพอเข้าใจไหมในในเอเป็นกรรมการบริษัทกอนะครับมีอำนาจทำการแทนบริษัทกอในเอเนี่ยไปตั้งบริษัทขอขึ้นมาตัวเองถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นตแล้วในเอก็เอาเงินจ่ายเงินของบริษัทกอเนี่ยให้บริษัทขอกู้ไปอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ถือความเป็นนิติบุคคลของบริษัทขอว่าแยกต่างหากจากบริษัทกอเขาถือว่ากรรมการบริษัทเนี่ยให้คู่เงินตัวเองถ้ากับตัวเองคู่เงินบริษัทกอซึ่งตัวเองมีอำนาจสั่งสั่งให้คู่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่สองคือบริษัทแม่กับบริษัทในเครือเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันเพื่อประโยชน์สำหรับบุคคลภายนอกผู้สุจริตว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือก็ได้ทั้งสิ้นหรืออีกอันหนึ่งก็คือในต่างประเทศเนี่ยของเรานี่ก็เหมือนกันถือเหมือนกันคือการตั้งบริษัทขึ้นบังหน้าเพื่อหนีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีรัฐาหรือว่าศาลเนี่ยอาจจะไม่ถือว่าบริษัทนั้นมีอยู่อาจจะไปถือล่วงลึกเข้าไปถึงผู้ถือหุ้นบริษัทนั้นเนี่ยหนีภาษีก็ถือเสมือนผู้ถือหุ้นนั้นมีภาษีเหมือนกันโดยสรุปแล้วการที่จะไม่คำนึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัทเนี่ยมีได้ในสามกรณีใหญ่ๆคือกรณีแรกกรณีที่จะหาบุคคลที่เป็นบริษัทโดยแท้จริงเพื่อทราบสัญชาติของบริษัทนั้นอันนี้ง่ายเลยนะครับอย่างเช่นบริษัทที่มีต่างด้าวถือหุ้นอยู่เกินห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบริษัทต่างด้าวเลยถือว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเลยนะครับกรณีที่สองกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารงานบริษัทหลีกเลี่ยงหนี้สินของตนโดยยกบริษัทขึ้นบังหน้าที่ผมยกตัวอย่าง
แทนที่จะเอานี่มาให้ตัวเองหรือว่าให้กู้เงินตัวเองกับการเป็นตั้งบริษัทแล้วตัวเองถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นเอาบริษัทขึ้นมาบังหน้าและกรณีที่สามกรณีที่มีการใช้ความเป็นนิติบุคคลของบริษัทหลีกเลี่ยงภาระทางภาษีหรือภาระตามกฎหมายแรงงานแนวคิดทั้งสามอันเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราสารไทยเราก็ยอมรับนับถือเหมือนกันอย่างเช่นในพระบัญญัติห้ามการค้าขายกับชนชาติเป็นศัตรูพุทธศักราช2460เนี่ยในพระบัญญัติดังดังกล่าวเนี่ยให้ถือว่าชนชาติศัตรูและบุคคลที่เป็นศัตรูต่อสามชาชาติให้หมายความรวมถึงบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นชนชาติศัตรูหรือเป็นบุคคลที่เป็นศัตรูด้วยอันนี้เขาไม่ถือความเป็นนิติบุคคลเลยเขาถือผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญนอกจากนั้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะฮะมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้ถือว่าบริษัทที่มีหุ้นหรือทุนเป็นของคนต่างด้าวหรือเป็นคนต่างด้าวด้วยหรือเช่นประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281ประมูลกฎหมายที่ดินมาตรา97บริษัทที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% เนี่ยถือที่ดินไม่ได้เขาถือเป็นคนต่างด้าวอย่างนี้เป็นต้นจะถือได้ต้องขออนุญาตรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีอนุญาตก่อนนอกจากนี้ยังมีพระรัฐจัดธนาคารพาณิชย์พศ2505ซึ่งแก้ไขเมื่อปี08มาตรา5ทวีบัญญัติว่ากรณีที่บุคคลตั้งบริษัทขึ้นถือหุ้นในธนาคารโดยตนเองหรือบุคคลในครอบครัวถือหุ้นเกินร้อยละ30ของหุ้นในบริษัทนั้นให้ถือว่าหุ้นของธนาคารที่บริษัทนั้นถืออยู่เป็นหุ้นของบุคคลนั้นครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นบริบทธนาคารพาณิชย์อันนี้เป็นกฎหมายอันนี้มาดูคำตัดสินของศาลบ้างนะครับในคำพิพากษาดีกาสองเรื่องนะฮะซึ่งข้อนี้จริงคล้ายๆกันเนี่ยนะครับคือกรณีที่โจทเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์โจทย์นี่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้จัดซื้อหุ้นของบริษัทตัวเองบริษัทโจทย์เนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ตามคำสั่งจำเลยจำเลยเป็นคนเล่นหุ้นก็สั่งให้โจทย์ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยซื้อหุ้นบริษัทโจทย์เองโดยทดลองจ่ายเงินค่าหุ้นแทนจําเลยบริษัทโจทก็ออกเงินทดลองซื้อหุ้นของตัวเองแทนจําเลยแล้วก็ให้จําเลยเนี่ยผู้ยืมเงินในบริษัทในเครือของตัวเองเอานํามาใช้นี่พูดง่ายๆว่าอัญญายซื้อหนุ่มใหญ่นั่นเองพอเข้าใจนะโดยให้จำเลยในกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือของโจทย์เนี่ยมาใช้นี่แล้วเอาหุ้นของโจทย์เนี่ยจำนำไปที่บริษัทนั้นสันนิการถือว่าสันนิการวินิจฉัยนะครับถือว่าเท่ากับโจทย์รับเอาหุ้นของบริษัทโจทย์ไว้เป็นประกันอันเป็นการฝ่าฝืนพระบุกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตกเป็นโมฆะตามมาตราร้อยสิบสามคำวินิจฉัยสันนิการนี้นะครับก็เท่ากับชี้ว่าบริษัทโจทย์และบริษัทในเครือเนี่ยเป็นเสมือนบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ถือว่ามีความเป็นนิติบุคคลต่างหากจากกันเลยโจทย์ไม่อาจจะกล่าวอ้างว่าบริษัทโจทย์และบริษัทในเครือมีความเป็นนิติบุคคลแยกจากกันคือในเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่มีบริษัทในเครือนะฮะโจทย์เอาหุ้นของโจทย์เนี่ย
ไปจำนำในบริษัทโจทย์เองอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะห้ามจำนำหุ้นบริษัทตัวเองแต่นี่ไปตั้งบริษัทในเครือไว้แล้วก็เอาบริษัทในเครือเนี่ยคนให้กู้ยืมเงินแล้วก็เอาหุ้นบริษัทโจทย์เนี่ยไปจำนำไว้ที่บริษัทในเครือสันนิการบอกทําอย่างนี้ไม่ได้ถือเป็นบริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นขัดมาตราพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามอันนี้เป็นดีกาที่สามหนึ่งหนึ่งเก้าทับสองห้าสองหกและหนึ่งห้าหกศูนย์ทับสองห้าสองเจ็ดถ้าไปอ่านดูนะดีกาอีกเรื่องหนึ่งนะครับดีกาที่สองเจ็ดสามทับสองห้าสองเก้าเรื่องนี้เนี่ยฮะโจทย์เนี่ยเป็นลูกจ้างบริษัทหนึ่งต่อมามีการเลิกบริษัทนั้นแล้วตั้งบริษัทใหม่ใช้ชื่อคล้ายกันสถานที่ทำงานอยู่ที่เดิมบริษัทเดิมและได้รับโอนคนงานรวมทั้งโจทย์ด้วยเนี่ยมาเป็นลูกจ้างบริษัทใหม่ครับโดยโอนอายุการทำงานมาด้วยไม่มีการตกลงจ้างกันใหม่โอนมาเลยต่อมามีการเลิกจ้างโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโจทย์เข้ามาฟ้องเรียกค่าชดเชยแต่แทนที่จะฟ้องบริษัทใหม่เนี่ยโจทย์กับฟ้องระบุชื่อบริษัทเดิมเป็นจำเลยพอเข้าใจนะมีปัญหาว่าโจทย์ฟ้องผิดตัวหรือเปล่าเพราะปัจจุบันเนี่ยที่ให้โจทย์ออกแล้วไม่จ่ายกันจดเชยเนี่ยมันเป็นบริษัทใหม่แต่บริษัทเดิมมันเลิกไปแล้วสันนิการวินิจฉัยว่าโจทย์อาจไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงบริษัทโจทย์เป็นลูกจ้างของบริษัทใหม่โดยมุ่งประสงค์จะฟ้องบริษัทที่เป็นนายจ้างนั่นเองแม้โจทย์จะฟ้องใช้ชื่อบริษัทเดิมเป็นจำเลยก็ไม่ใช่ฟ้องผิดตัวจริงมันเป็นนิติบุคคลคนละอันกันนะแล้วโจทย์ก็ฟ้องผิดตัวจริงๆด้วยแต่ว่าจาวายังเร่งรัดน,นะแต่คราวนี้สันนิการก็วินิจฉัยให้เป็นประโยชน์ครับฝ่ายโจทย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตโดยไม่ถือการเป็นนิติบุคคลของบริษัทเดิมและบริษัทใหม่เนี่ยแยกจากกันคือเขาฟ้องบริษัทเดิมตั้งแต่เขาเป็นลูกจ้างบริษัทเดิมอยู่ก็ถือว่าเขาฟ้องบริษัทใหม่เหมือนกันเพราะนั้นก็ตัดสินให้จ่ายเงินให้บริษัทใหม่ที่จ่ายเงินค่าชดเชยอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมันจะนอกเหนือคำฟ้องหรือเปล่านะสันนิการก็เขียนชัดว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ถือความเป็นนิบุคคลแยกจากกันถือว่าเป็นอันเดียวเดียวอันนี้เป็นหลักสากลน,นะครับเป็นเรื่องการดีกาเรื่องนี้เนี่ยสรุปว่าเป็นสันดีกาไม่ถือความเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากกันเนี่ยเพื่อให้ปฏิเสธความรับผิดตามกฎหมายแรงงานคือคือให้ให้รับผิดต่อโจทย์ตามกฎหมายแรงงานคือจ่ายค่าชดเชยนั่นเองในดีกาที่สามเก้าหกเก้าทับสองห้าสองเก้าก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอันหนึ่งแล้วต่อมาเริ่มก็มาตั้งห้างใหม่ผู้จัดการก็คนเดิมโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดใหม่รับโอนมาทั้งหมดโจทย์ซึ่งเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ก็มาฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาอันนี้การเขาวินิจฉัยว่าเนื่องจากทั้งสองห้างเนี่ยเป็นห้างเดิม
้แล้วก็เลิกไปก็โอทุกที่ทุกอย่างไว้ห้างใหม่นะเพราะฉะนั้นโจทย์จะมีอำนาจฟ้องทั้งสองทั้งสองห้างให้ให้ต้องรับผิดคือไม่ถือการเป็นนิติบุคคลต่างหากจากกันในเรื่องนี้อะไรนั่นเองอันนี้พอเข้าใจนะฮะแต่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะต้องปรากฏชัดเจนว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตที่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานก็ดีนะฮะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นก็ดีกฎหมายที่ดินก็ดีนะหรือหลีกเลี่ยงภาษีหลีกเลี่ยงหนี้หลีกเลี่ยงกฎหมายแพ่งรับจำนำหุ้นตัวเองไม่ได้นะก็หลีกเลี่ยงไปตั้งบริษัทเสียเล่าบริษัทนั้นตัวเองไปถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่บริษัทนั้นรับจำนำหุ้นแทนอย่างนี้สันนิการไม่ได้ครับท่านต้องทราบเลยเพราะว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อเจอกับผู้ที่มีความรู้ทางด้านนิติบุคคลทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะเขาจะคุยกันในเรื่องนี้บ่อยบ่อยทีเดียวนะถือเป็นข้อยกเว้นการที่ไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างหากจากกันครับต่อไปถอดคอยดูว่าตามพันหนึ่งร้อยสิบสี่นิดหนึ่งนะพันหนึ่งร้อยสิบสี่บอกบริษัทได้จดทะเบียนแล้วเนี่ยผู้เขาชื่อซื้อหุ้นจะร้องฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการที่ตนได้เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นนะโดยเหตุยกโดยยกเหตุผลว่าสําคัญผิดคงคูหรือถูกล่อลวงชนช่อฉุนไม่ได้บทบัญญัติอันนี้เนี่ยเป็นบทยกเว้นเรื่องการบอกล้างมูอีย่างกรรมซึ่งนิติกรรมเกิดขึ้นโดยความสําคัญผิดนะก็เป็นมูอีย่างก็บอกลางได้แต่มาตรานี้เขียนห้ามไว้เลยครับว่าเมื่อไหร่ที่บริษัทได้จดทะเบียนแล้วเนี่ยผู้เขาชื่อซื้อหุ้นเนี่ยจะมาเพิกถอนบอกล้างนิติกรรมการซื้อหุ้นโดยอ้างว่าถูกข่มขู่กดช่อฉุนหรือสำคัญผิดเนี่ยไม่ได้วัตถุประสงค์หลักก็คือเขาไม่ต้องการให้ทุนของบริษัทซึ่งจดทะเบียนแล้วเนี่ยลดน้อยถอยลงโดยใช่เหตุอาจจะถูกผู้เริ่มก่อการหรือผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยเอาเปรียบบุคคลภายนอกได้ก็เข้าชื่อซื้อหุ้นกันหมดเลยนะพอจดทะเบียนปั๊บต่างคนต่างบอกเฮ้ยสำคัญผิดอีกคนบอกเฮ้ยคงคูอีกคนบอกก็ชอดชนขอเพิกถอนกันหมดให้ทุนบริษัทจะเหลือได้ไงครับอย่างนี้เมื่อเพิกถอนแล้วก็ต้องคืนเงินนะใช่ไหมครับต้องคืนเงินผู้ผู้ที่เขามาซื้อหุ้นไปเพราะถือว่าเป็นนิติกรรมเป็นโมฆะมาแต่แรกเลิกแล้วผลภายนอกที่ติดต่อบริษัทนี้ก็ทุนก็ไม่เหลือแล้วเขาก็เลยห้ามเอาไว้ว่าให้ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่สังเกตนะครับว่ากฎหมายห้ามฟ้องเพิกถอนการเข้าชื่อซื้อหุ้นเฉพาะจดทะเบียนแล้วเท่านั้นนะถ้าบริษัทยังไม่จดทะเบียนนี้ฟ้องได้นะมันไม่จะฟ้องอะไปเขาบอกล้างได้แต่จดทะเบียนแล้วบอกไม่ได้แล้วก็ห้ามเฉพาะการเพิกถอนการเข้าชื่อซื้อหุ้นเท่านั้นไม่ได้ห้ามฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือฟ้องคดียาไม่ได้ห้ามอันนี้คือรักษาสิทธิผู้ที่สุดจริตผู้ถือหุ้นบางคนในโดนเขาหลอกให้ซื้อหุ้นก็ไม่รู้ก็ไปซื้อซื้อเสร็จจดทะเบียนบริษัทปั๊บจะไปเพิกถอนก็ไม่ได้มารู้ทีหลังว่าโดนหลอกจะไปเพิกถอนก็ไม่ได้เพราะมาตราพันหนึ่งร้อยสิบสี่ห้ามไว้ทางที่จะแก้ตรงนี้สําหรับผู้ที่เสียหายจริงๆเนี่ยผู้ที่เดินโดนหลอกจริงๆเนี่ยคือไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนที่หลอกประการหนึ่งฟ้องละเมิดประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือฟ้องคดียาให้ลงโทษฐานช่อโกงก็ได้แต่ไ
พิ่มกระบวนการซื้อหุ้นฟ้องไม่ได้นะครับอันนี้เป็นไปนตามแนวดีกาที่สี่หกเจ็ดถึงสี่หกแปดทับสองห้าหนึ่งสามผู้ที่โดนหลอกนี่ก็ฟ้องผ่านช่องโปงเลยสันนิกาของฟ้องได้ไม่ได้โดนห้ามแต่ในมาตรานี้จะไปฟ้องบริษัทไม่ได้นะครับเพราะบริษัทมันเพิ่งจดทะเบียนนะฮะทีหลังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นจะฟ้องบริษัทไม่ได้เพราะในขณะที่ซื้อหุ้นชำระเงินนั้นบริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเลยจะไม่มีตัวตนและในมาตราพันหนึ่งร้อสิบสี่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงชื่อซื้อหุ้นบริษัทซึ่งตั้งขึ้นใหม่เท่านั้นนะประชุมตั้งบริษัทแล้วก็ชำระเงินค่าหุ้นแต่ไม่ไม่รวมถึงบริษัทที่ไปซื้อหุ้นหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแล้วนะไม่รวมนะอันนี้ถูกถูกหลอกลวงเมื่อบริษัทจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็มีการซื้อขายหุ้นกันหลังจดทะเบียนนี่อันนี้ไม่เข้ามาตราพันหนึ่งร้อยสิบสี่ถ้าบอถูกหลอกลวงก็ฟ้องเพิ่มถอนได้การประชุมตั้งบริษัทแล้วก็ให้สัตยาบันในบรรดาสัญญาดีสินที่ผู้เริ่มก่อการได้กระทําก่อนตั้งก่อนที่จดทะเบียนตั้งบริษัทนี่นะและที่ประชุมตั้งบริษัทให้สัตยาบันเนี่ยนะครับเมื่อบริษัทจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะผู้เริ่มก่อการก็พ้นจากความรับผิดขอให้ดูมาตราพันหนึ่งร้อยสิบสามผู้เริ่มก่อการบริษัทต้องรับผิดร่วมกันโดยไม่จำกัดในบรรดาหนี้และการจ่ายเงินซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทมิได้อนุมัติและแม้จะได้อนุมัติก็ยังคงต้องรับผิดอยู่เช่นนั้นไปจนกว่าจะได้จดทะเบียนบริษัทนะครับนี่ในนี่ในมาตรานี้นะหมายถึงนี่รวมถึงนี่ละเมิดด้วยนะฮะเป็นไปตามแนวดีกาที่ห้าสิบห้าทับสองห้าสองสามแต่อะไรก็ตามนี่โดยมากจะเป็นนี่ตามสัญญาซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่อนุมัติตัวเองก็ต้องรับผิดถ้าเกิดอนุมัติก็ต้องรับผิดไปเรื่อยจนกระทั่งจดทะเบียนเมื่อจดทะเบียนแล้วก็เป็นเรื่องของบริษัทแล้วเพราะบริษัทได้ให้สติยาบันมันมีดีกาเกี่ยวกับพันหนึ่งร้อยสิบสามอยู่นะผมอยากจะบอกเลขนะครับเพราะว่ามันมันมันยาวนะท่านมีเวลาก็ไปอ่านเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องพันหนึ่งร้อยสิบสามเนี่ยนะฮะเจ็ดร้อยสามสิบสี่เจ็ดสามสี่ทับสองห้าศูนย์สองสองศูนย์แปดศูนย์ทับสองห้าหนึ่งสี่ครับแล้วก็มีคำภาษาดีการเรื่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งทับสองห้าศูนย์ห้าน,นี้อันนี้สันนิกาวินิจฉัยไว้สั้นๆนะครับว่าความรับผิดของผู้เริ่มก่อการจะหมดไปเมื่อบริษัทได้อนุมัตินี้นั้นและบริษัทได้จดทะเบียนแล้วเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องละเมิดนะเรื่องละเมิดเข้ากฎหมายก็มีอย่างที่ว่านะครับท่านผู้ต้องไปหาเองในดีกานี้ตอนท้ายเขียนชัดนะครับว่าเมื่อใดได้มีการจดทะเบียนบริษัททําให้บริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลขึ้นความรับผิดของผู้เริ่มผู้ริเริ่มก่อการในฐานะส่วนตัวสําหรับหนี้ที่ได้อนุมัติจึงจะหมด
ไปเมื่อจดทะเบียนแล้วก็หมุดไปนะครับว่าไอ้นี่นี่ที่ว่าเนี่ยนะฮะนี่ตามสัญญาเนี่ยผู้เริ่มก่อการจะต้องไม่ได้ทําในฐานะส่วนตัวนะไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะครับต้องทําในนามที่จะมาเพื่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทได้ให้สัตยบัตรถ้าบอกทําทําส่วนตัวมันก็มันก็ไม่เข้ามันไม่ใช่ทําเพื่อประโยชน์บริษัทไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจดทะเบียนก็ตามหนึ่งมีพิกายอีกอันหนึ่งครับอันนี้อันนี้ก็เป็นหลักได้อย่างเหมือนกันนะสองหกห้าสองถึงห้าสามทับสองห้าสองเก้านะครับในเรื่องนี้ที่ผู้เรื่องประการเป็นทำสัญญาจ้างในนามบริษัทก่อนบริษัทจดทะเบียนจะถือว่าบริษัทเชิดผู้เริ่มก่อการเป็นตัวแทนไม่ได้เพราะขณะนั้นบริษัทยังไม่เป็นบุคคลเพราะเมื่อบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่เมื่อบริษัทจดทะเบียนแล้วได้ยอมรับเอาผลของสัญญาจ้างค่าจ้างมาเป็นเวลาสี่เดือนเช่นนี้ถือว่าคู่สัญญาจ้างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกจ้างบริษัทอันนี้ไม่ใช่เรื่องให้ให้สถาบันนะเป็นเรื่องบริษัทรับเอาก็เหมือนกับเรื่องห้างหุ้นส่วนนะครับไปทํารอบวัตถุประสงค์เมื่อเมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียนก็รับเอาเฉยเลยเนี่ยแล้วจะมาปฏิเสธที่หลังนี่สันนิการบอกปฏิเสธไม่ได้หรือเมื่อรับเอาผลแล้วก็ต้องยอมรับผิดตามสัญญานั้นด้วยดีการฉบับนี้เหมือนกันนะทําสัญญาจ้างก่อนจดทะเบียนไม่ได้มีการให้สัญญาบัตรแต่เมื่อจดทะเบียนปั๊บบริษัทที่จดทะเบียนก็ยอมรับเอาสัญญาจ้างโดยจ่ายค่าจ้างให้กับบุคคลคนนั้นสี่เดือนจะมาปฏิเสธที่หลังเรียนสันนิการบอกปฏิเสธไม่ได้นะเพราะถือว่าได้ยอมรับของสัญญาจ้างและคนคนนั้นเป็นลูกจ้างบริษัทที่จดทะเบียนแล้วด้วยส่วนเรื่องจดทะเบียนจะต้องถือว่าทราบเนี่ยนะผมพูดไปแล้วนะครับว่าการไม่อ่านรากกิจจานั้นจะถือเป็นใช้ได้เฉพาะในเรื่องประมาณเลิกทางด้านสัญญาเท่านั้นนะไม่ใช่เรื่องละเมิดนะครับคือการไม่อ่านรากกิจจาจะถือเป็นประมาณเลิกตามมาตรา420ไม่ได้นะอันนี้อันนี้พูดไปแล้วอันนี้มาดูเรื่องหุ้นครับหุ้นนี่ก็เป็นสองของสําคัญนะในบริษัทในมาตราพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบอกว่าหุ้นต้องมีค่าไม่ต่ำกว่าห้าบาทท่านเคยถามตัวเองไหมว่าผ่านเผาไหลมาแล้วเนี่ยหุ้นในบริษัทนี่คืออะไรหุ้นในบริษัทคืออะไรครับจะเป็นจะตอบว่าหุ้นคือหุ้นนะหุ้นบริษัทคืออะไรนักกฎหมายท่านก็ต้องถามว่ากลับไปใครถามว่าหุ้นบริษัทคืออะไรเนี่ยนั่งคิดอยู่ตั้งนานนี้ถามกลับไปเนี่ยว่าจะมองในแง่ไหนล่ะจะมองในแง่ไหนล่ะหุ้นมันก็คือเงินทุนนะฮะที่ผู้ถือหุ้นเอามาให้บริษัทใช้ดําเนินกิจการเนี่ยมันเป็นตรงนี้นะครับแต่ถ้ามองในแง่บุคคลภายนอกหรือเจ้าหนี้ของบริษัทเนี่ยนะหุ้นเป็นหลักประกันในการชําระหนี้ของบริษัทหุ้นบน
ุ้นร้อยบาทชําระแล้ว25บาทเหลือ75เจ้าหนี้บริษัทสามารถจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นชําระได้อีก75บาทนี่คือหลักประกันของเจ้าหนี้ว่าอย่างน้อยที่สุดยังมีค่าหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกให้ชําระแต่มูลค่าเนี่ยเป็นหลักประกันการชําระหนี้ที่ตัวเองสามารถจะเรียกได้สำหรับตัวผู้ถือหุ้นเองเนี่ยหุ้นเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทหมายถึงส่วนได้เสียนะครับไม่ใช่เป็นเจ้าของนะฮะส่วนได้เสียในที่นี้หมายถึงว่าเรามีหุ้นอยู่มากชำระมูลค่าเต็มหมดแล้วเราก็มีส่วนได้ที่จะต้องได้รับแบ่งเงินปันผลส่วนเสียไม่มีไม่มีตัวเสียไม่มีเพราะชำระเต็มแล้วหมดค่าแต่ถ้าคนชำระยังไม่เต็มเหลืออีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะส่วนได้ก็จะได้เงินบันผลส่วนเสียคือจะต้องชำระเข้าอีกยี่สิบห้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนี่คือส่วนเสียแต่ถ้าคนชำระเต็มแล้วไม่มีส่วนเสียใครจะมาเรียกอะไรจากเราอีกไม่ได้แล้วหุ้นเนี่ยแบ่งแยกไม่ได้นะครับปมาตราพันหนึ่งร้อยสิบแปดแต่อาจจะมีผู้ถือหุ้นหลายคนในหุ้นเดียวได้ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญาหรือตามผลของกฎหมายก็ตามยังมีดามีหุ้นอยู่ในบริษัทเอหนึ่งหุ้นมีลูกสองคนสามคนนะเมื่อมีดาตายเนี่ยบุตรทั้งสามคนก็เป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทเอทันทีโดยผลของกฎหมายทั้งสามคนมีส่วนถือหุ้นในบริษัทเอหนึ่งหุ้นนั่นนะแต่จะไปแบ่งแยกเอาสามหารแล้วแบ่งผลประโยชน์ให้ลูกคนละคนละส่วนอย่างนี้ไม่ได้นะเขาบอกหุ้นนี้แบ่งแยกไม่ได้แต่มีบุคคลหลายคนถือหุ้นได้ในหุ้นเดียวกันประการหนึ่งผู้ถือหุ้นนี่นะครับมิใช่ตัวแทนบริษัทนะอันนี้สําคัญนะครับไม่ใช่ตัวแทนบริษัทหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วยกันเองไม่เกี่ยวกันนะตัวใครตัวมันและก็ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินของในบริษัทด้วยที่ผมใช้คําว่าส่วนได้เสียอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่เจ้าของบริษัทแต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทผู้ถือหุ้นไม่ใช่ตัวแทนบริษัทหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นในกันเองและมิใช่เจ้าของทรัพย์สินในบริษัทอันนี้ไม่มีกฎหมายนะฮะแต่จากกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องบริษัทเนี่ยมันสรุปได้อย่างนี้ในมาตราพันหนึ่งร้อยสิบเก้าหุ้นต้องชำระด้วยเงินจะหักหนี้บริษัทไม่ได้ขอให้ดูดีกาครับสามหนึ่งสามหนึ่งทับสองห้าหนึ่งแปดบริษัทเอาเงินที่ผู้ถือหุ้นให้ยืมมาหักกับราคาหุ้นที่ผู้ถือหุ้นค้างชำระไม่ได้เป็นการขัดมาตราพันหนึ่งร้อยสิบเก้าถือว่ายังไม่ได้ชำระค่าหุ้นในส่วนนี้บริษัทกู้ยืมเงินผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ใช้ผู้ถือหุ้นค้างชำระค่าหุ้นบริษัทอยู่จะเอามาหักกลบลบหนี้กันไม่ได้นะขัดมาตราพันหนึ่งร้อยสิบเก้าตามตามดีกาฉบับนี้นะและอีกดีกาหนึ่งคือเจ็ดเจ็ดเจ็ดทับสองห้าหนึ่งเก้าบอกว่ามาตราพันหนึ่งร้อยสิบเก้าเนี่ยเป็นบทบังคับห้ามโดยเด็ดขาดอันนี้หมายถึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ะยกเว้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะที่กฎหมายหรือสันนิการวินิจฉัยอย่างนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้ทุนของบริษัทเนี่ยมันลดน้อยถอยลงโดยความเอาเปรียบของผู้ถือหุ้นกับบริษัทต่อบุคคลภายนอกเนี่ยอย่างผู้ถือหุ้นค้างจำลากอยู่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ทําเป็นว่าผู้ถือหุ้นเอาเงินมาให้บริษัทกู้แล้วก็หักหนี้ความจริงไม่กู้กันจริงเนี่ยใครจะรู้ล่ะมันอยู่ในบริษัทเองกฎหมายบอกตัดปัญหาห้ามไว้เลยหักอยู่รบนี้ไม่ได้มาหักหนี้กันไม่ได้นะครับหุ้นมีสามอันนะฮะหุ้นสามอันก็คือหุ้นธรรมดาในบริษัทหุ้นบริบูรณ์สิทธิ์คือมีสิทธิพิเศษมากมากยังไงอาจจะมากโดยมีสิทธิได้รับเงินปันผลมากกว่าหรือบริษัทหุ้นบริบูรณ์สิทธิ์ได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทอ่าอย่างเงี้ยนะครับสิทธิพิเศษมากมากกว่าผู้ถือหุ้นธรรมดาแล้วหุ้นอีกอันนึงคือหุ้นด้อยสิทธิ์หุ้นด้อยสิทธิ์นี่ก็คือ,อไม่มีสิทธิ์โหวตในฐานะผู้ถือหุ้นแต่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นเงินปันผลได้อะไรได้แต่โหวตในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่วนใหญ่หุ้นบริบูรณ์สิทธิ์จะอาจจะมีอยู่บ้างนะครับในบริษัทใหญ่ๆแต่หุ้นด้อยสิทธิ์นี่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วนะแต่ในกฎหมายเขียนไว้เรื่องลิฟพูดเรื่องแต่นี่เราเรามาดูเรื่องการโอนหุ้นนะครับอ๋อผมลืมบอกไปหุ้นที่มีอยู่สองอันนะคือใบหุ้นเนี่ยมีใบหุ้นของไอ้แก่ผู้ถือคือสามารถเปลี่ยนมือได้เหมือนกับเช็คผู้ถือเหมือนกันและใบหุ้นที่ระบุชื่อผู้ถือมีสองอย่างนะครับการโอนหุ้นเนี่ยก็ถ้าเป็นหุ้นระบุหุ้นนี้ของไอ้แก่ผู้ถือก็โอนกันได้เลยใครถือหุ้นนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นแต่หุ้นที่ระบุชื่อเนี่ยมีบัญญัติอยู่ในมาตราพันหนึ่งร้อยี่สิบเก้าซึ่งสมัยก่อนมีปัญหามากเมื่อเปิดตลาดหลักทรัพย์ใหม่ๆนะครับพันหนึ่งร้อยี่สิบเก้านี่มีปัญหามากเลยนะครับโดยเฉพาะในวัดสองนะฮะในวัคแรกนี่มีปัญหาแล้วครับเขาบอกว่าโอนได้โดยไม่ต้องรับความผิดชอบบริษัทเว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในดีกาที่สามเจ็ดเจ็ดทับสองสี่เก้าศูนย์นะฮะสารดีกาวินิจฉัยว่าถ้าข้อบังคับกำหนดว่าการโอนหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนก็ต้องเป็นไปตามนั้นและรวมถึงการโอนไปยังทายาทที่รับมรดกด้วยเขาไม่ได้ห้ามโอนนะถ้าบอกหุ้นบริษัทนี้ห้ามโอนไว้นี่ใช้ไม่ได้จะเป็นโมฆะนะเพราะมันจ้องโอนกันได้หุ้นบริษัทแต่เขาบอกว่าจะโอนต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนสมมุติที่ประชุมใหญ่ไม่อนุมัติให้โอนให้ทายาทอย่างนี้กระโดดฟ้องแน่ต้องมีเหตุผลทำไมถึงไม่อนุมัติแล้วฟ้องมาก็แพ้นะครับเพราะว่าอยู่ดีจะไปถ้าเผื่อให้เขาทําอย่างนั้นได้นะก็ถ้าขอห้ามโอนนั่นเองเขาได้รับโอนโดยทางมรดกเนี่ยอยู่ดีไปห้ามโอนไม่ไม่จดทะเบียนโอนให้เขาเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยอีกอันหนึ่งดีกาที่สองหนึ่งเจ็ดเจ็ดทับสองห้าสองสองนะครับอันนี
ม่ใช่หัวมรดกแล้วนะอันนี้ในนิกายฉบับนี้มีข้อบังคับว่าการหุ้นต้องโอนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนหมายถึงว่าต้องเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมซะก่อนแล้วจึงไปถ้าเขาไม่เอาจึงไปขายคนภายนอกได้ถ้าอย่างนี้ทําได้ทําได้ในข้อบังคับบริษัทแต่ในนิกายฉบับนี้เนี่ยเป็นการเอาหุ้นของบริษัทเนี่ยขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ถือหุ้นเขาเป็นหนี้แล้วสามพิพากษาแล้วไม่ใช้นี่เขาไปยึดหุ้นเนี้ยมาจำนวนการคำนี้ก็ไปขายทอดตลาดเมื่อขายทอดตลาดแล้วบริษัทคนซื้อทอดตลาดได้หุ้นบริษัทก็ไม่ยอมโอนให้บอกว่าขัดข้องครับบริษัทเรื่องเราถึงสารดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าแม้ข้อบังคับระบุเช่นนั้นและระบุด้วยว่ารวมทั้งการขายหุ้นที่ถือที่ถูกยึดด้วยก็ตามบริษัทจะปฏิเสธไม่จดทะเบียนการโอนโดยอ้างขัดกับข้อบังคับไม่ได้อันนี้ชัดเจนนะครับว่าสารดีกาเห็นว่าการขายท่อตลาดนั้นเป็นเรื่องของของผู้ที่มาซื้อท่อตลาดเนี่ยไม่รู้ใครบุคคลภายนอกสุจริตประมูลซื้อกันแล้วเป็นเรื่องที่เขาเขาโอนกันโดยผลของการขายท่อตลาดเพราะฉะนั้นสารดีกาบอกจะมาอ้างว่าขัดข้อบังคับไม่โอนให้ไม่ได้นี่มาถึงวัดสองครับซึ่งเป็นเจ้าปัญหาเมื่อตอนเปิดหลักทรัพย์นะพันหนึ่งร้อยี่สิบเก้าวัดสองนี่นะครับการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อในใบหุ้นนั้นถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอนมีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้นนั้นด้วยแล้วท่านว่าเป็นโมฆะอันหนึ่งตราสารอันนั้นต้องแถลงเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วยอันนี้ต้องมีสามอันนะครับการโอนหุ้นระบุชื่อผู้ถือเนี่ยต้องกระทำสามอันพร้อมกันคือหนึ่งทำเป็นหนังสือสองลงลายมือชื่อทั้งผู้โอนและผู้รับโอนและสามต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อนั้นอย่างน้อยหนึ่งถูกทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนผู้รับโอนแต่ไม่มีพยานก็เป็นผู้ค้าเป็นไปนตามแนวดีกาที่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์แปดหกทับสองห้าหนึ่งสองและสองเก้าเจ็ดศูนย์ทับสองห้าสองสองนี่พูดถึงบริษัทธรรมดาก่อนนะถ้าเป็นหุ้นระบุชื่อผู้ถือทำเป็นหนังสือลงในมือชื่อผู้โอนผู้รับโอนเรียบร้อยไม่มีพยานเป็นโมฆะการโอนรุ่นเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ไเรื่องนี้เป็นการกำหนดแบบนะฮะของการโอนเป็นการกำหนดแบบมีข้อสังเกตว่าประการแรกนะครับคือการโอนหุ้นเป็นโมฆะจริงนะแต่สัญญาซื้อขายหุ้นไม่ได้เป็นโมฆะด้วยนะครับผู้อย่างนี้ท่านอาจจะไม่เขไม่ไม่เข้าใจเต็มที่ผมกับเพื่อนเนี่ยตกลงซื้อขายหุ้นกันผมจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จะโอนหุ้นเอง
แต่พอดีไม่มีพยานรับรองแรงมือการโอนหุ้นระหว่างผมกับเพื่อนเป็นโมฆะแต่สัญญาซื้อขายหุ้นกับผมกับเพื่อนนี่มีอยู่นะผมสามารถจะฟ้องครับให้เพื่อนโอนให้ผมให้ให้ถูกต้องได้เพราะผมอยากจะได้หุ้นเท่านั้นนะผมฟ้องครับเพื่อนต้องโอนให้ผมใหม่เนี่ยอย่างนี้นะสัญญาซื้อขายหุ้นไม่ได้เป็นโมฆะด้วยนี่ครับแต่การโอนหุ้นเท่านั้นที่เป็นโมฆะเป็นโมฆะในที่นี้ไม่ถึงว่าใช้ยานบริษัทไม่ได้ใช้ยานบุคคลภายนอกทั่วไปไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าของหุ้นแต่ระหว่างคนซื้อขายหุ้นเนี่ยสัญญาซื้อขายยังใช้ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นผมเป็นผู้ซื้อจะบังคับให้ผู้ขายโอนหุ้นให้ผมใหม่เนี่ยทำได้นะครับนี่เป็นเป็นข้อสังเกตประการแรกเลยที่กฎหมายกำหนดอย่างนี้เพราะว่าต้องการให้มีความแน่นอนว่ามีการโอนหุ้นกันจริงแล้วก็ต้องเป็นเฉพาะเรื่องการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อในใบหุ้นเท่านั้นนะครับนี่เป็นเป็นตามดีกาที่270ทับ2508ตัวอย่างผมกับเพื่อนตะกี้เนี่ยการโอนหุ้นผมไม่มีพยานลงในมือชื่อการโอนหุ้นหรอกผมก็เพื่อนเป็นหมูค่ะแต่ผมครอบครองหุ้นนั้นมาเรื่อยหลังจากนั้นประมาณเจ็ดแปดปีเพื่อนมาเพื่อนมารู้เขาบอกเฮ้ยการโอนหุ้นเป็นโมฆะนี่หุ้นจะเป็นของเราอยู่ไม่ได้นะผมบอกไม่ได้อะผมครอบครองบุรพักหุ้นคุณมาแล้วนะเป็นสังหาริมทรัพย์และครอบครองบุรพักอันนี้เป็นแนวมีการที่สามสามเก้าห้าทับสองห้าสองเก้าปฏิการวินิจฉัยว่าหุ้นอาจได้มาโดยการครอบครองบริบัตได้สังหาริมทรัพย์ก็คือห้าปีหากการโอนหุ้นเป็นโมฆะเนี่ยนะครับผู้ร้องก็ได้กรรมสิทธิ์ในดีกาฉบับนี้นะผู้ร้องก็ได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองเหมือนกับที่ดินเหมือนกันการโอนการโอนที่ดินมันเป็นโมฆะเนี่ยนะแต่มีการครอบครองที่ดินมาครบสิบปีแล้วโดยเจตนาเป็นเจ้าของโดยสมุดเปิดเผยเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าของที่ดินนั้นโดยการครอบครองบริบัตได้แต่นี้มาถึงเรื่องการโอนหุ้นตามวรรคสองเนี่ยนะฮะมีปัญหาในเรื่องการโอนในตลาดหลักทรัพย์เพราะการโอนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือแล้วเนี่ยใครจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของมันมันก็สั่งซื้อขายกันไปวันๆทั้งหลายหลายสิบต่อบางทีคนนี้ซื้อคนนี้ขายคนนั้นขายคนนี้ซื้อหุ้นเดียวกันเนี่ยซื้อขายกันไม่รู้เท่าไหร่วันนึงใช่ไหมครับในบริษัทเดียวกันเนี่ยเพราะว่าคนมันขึ้นลงเพราะฉะนั้นก็มีคดีขึ้นมาเยอะว่าการที่สั่งซื้อสั่งขายหุ้นเนี่ยการโอนหุ้นเนี่ยเป็นโมฆะทั้งหมดเพราะงั้นจะมาเรียกเงินไอ้ค่าซื้อหุ้นขายหุ้นกันเนี่ยไม่ได้ก็มีการฟ้องคดีขึ้นมาสุ่มสารเป็นสิบสิบเรื่องเลยนะครับพอดีในสมัยนั้นเนี่ยผมอยู่กอผู้ช่วยสนิกาพอดีเนี่ยโอ้โหปวดหัวมากนะครับเพราะตลาดหลักทรัพย์เพิ่งเพิ่งจะตั้งตั้งขึ้นมาใหม่แล้วมีการสั่งซื้อขายหุ้นกันวันวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ฟ้องแล้วก็คนก็หมดตัวกันเยอะก็มีการเบี้ยวกันว่าจะไปใช้เงินเพราะการโอนหุ้นเป็นโมฆะอะไรต่างๆเหล่านี้อ้างมาตราพันหนึ่งร้อยี่สิบเก้าวรรคสองนะครับสันนิกาก็วินิจฉัยนะครับสรุปว่าสันนิสันนิกาวินิจฉัยว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตราพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าวันสองวินิจฉัยเหมือนกันนะฮะแต่เหตุผลของสันนิกาเนี่ยมีอยู่สามชุดด้วยกัน
แต่ละชุดเนี่ยเหตุผลคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่สรุปว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดทรัพย์ไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตราพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าวันสองเหตุผลอันแรกนะครับสารที่การให้เหตุผลว่าเพราะเป็นการซื้อขายตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นกรณีพิเศษมิใช่การซื้อขายโอนหุ้นตามปกติธรรมดาซึ่งไม่จึงไม่ต้องปฏิบัติตามแบบของการโอนหุ้นตามมาตรา1129บอกดีการหลายเรื่องนะแต่บอกบอกสักสามสี่เรื่องก็พอนะอันแรกคือสองหนึ่งสามสองปีสองเจ็ดหนึ่งหกหกปีสามศูนย์สองเก้าหนึ่งเก้าปีสามศูนย์และสี่หนึ่งสี่ห้าปีสามสามเป็นต้นอันนี้เป็นเป็นชุดแรกส่วนชุดที่สองสานิกาให้เห็นผลว่าจำเลยตั้งโจทย์เป็นตัวแทนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อหวังกำไรยิ่งกว่าจะให้มีการโอนหุ้นให้จำเลยเป็นเจ้าของอันจะต้องปฏิบัติตามมาตราพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าอันนี้เป็นไปตามแนวดีกาที่สองห้าสองสามทับสองเจ็ดห้าสามห้าสี่ทับสามศูนย์และหนึ่งศูนย์หกสี่ทับสามสามเป็นต้นอันนี้เป็นชุดที่สองส่วนชุดที่สามเอาเหตุผลทั้งกรณีชุดแรกและชุดที่สองมารวมกันเลยนะเอาเหตุผลทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเลยคือดีกาที่หนึ่งแปดสองเจ็ดทับสามสองและหนึ่งห้าสองหนึ่งทับสามสี่เป็นต้นเมื่อสถิการวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยนะครับออกมาเพื่อแก้ไขให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยต่อมาในปีสองเจ็ดเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระบัญญัติตลาดหลักทรัพย์พศสองห้าหนึ่งเจ็ดอนุวัตให้เป็นไปตามเรื่องนี้คือรับรองการโอนลอยดังนั้นปัจจุบันนี้การโอนหลักทรัพย์ชนิดระบุชื่อในตลาดหลักทรัพย์นี่นะครับที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหากผู้มีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของผู้รับโอนคนสุดท้ายและมีใบหลักทรัพย์อยู่ในมือโดยมีลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนของผู้โอนคนก่อนคนก่อนคนไหนก็ได้นะคนคนคนที่ที่มีชื่อระบุชื่อเป็นเจ้าของหลักทรัพย์เนี่ยนะการโอนก็เป็นอันสมบูรณ์ยกตัวอย่างในกอเป็นหุ้นเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ระบุชื่อในกอนะครับหุ้นอันนี้ก็มีการซื้อขายกันเรื่อยซื้อซื้อทุกวันทุกคืน
นในคอก็ขายหุ้นนี้ก่อนในคอต้องขายก่อนพอขายปั๊บในคอเซ็ตชื่อสลักหลังเลยว่าหุ้นของผมเนี่ยชื่อผมเนี่ยผมสลักหลังโอนโอนลอยหุ้นนี้ก็มีการซื้อขายกันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยคนสุดท้ายที่ถือหุ้นนี้ไว้ในมือแสดงให้เห็นว่ามีลายมือชื่อในคอผู้โอนและตัวเองถือหลักทรัพย์อยู่ในมืออย่างนี้คนคนนี้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์โดยสมบูรณ์ไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตราพันหนึ่งร้อยี่สิบเก้าวักสองนะในการโอนลอยก็เรียกว่าเจ้าของหุ้นโอนลอยไว้ส่วนที่เขียนตอนหลังตอนท้ายเนี่ยครับว่าต้องแถลงหมายเลขหุ้นเนี่ยถึงแม้ไม่แถลงหมายเลขหุ้นเนี่ยก็ไม่เป็นโบค้านะฮะไม่เป็นไรเป็นตามแนวดีกาที่หกหกศูนย์ทับสองห้าสองห้าและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นนี้คงไม่ต้องพูดนะผมก็ก็พูดมาบ้างเยอะแยะแล้วเลยครับการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการเนี่ยต้องกระทําโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้นนอกจากการแต่งตั้งซ่อมเนี่ยนะฮะการแต่งตั้งซ่อมเนี่ยขอให้ดูมาตราพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หรือพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะฮะได้ให้อำนาจกรรมการที่เหลืออยู่เนี่ยตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้มีการลาออกตายหรืออะไรก็ตามแต่งอะไรก็ตามจะตั้งเป็นการถาวรก็ต้องเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนี่อาจจะมีปีละหนเท่านั้นนะหรือปีละสองหนอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกิดมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนี่ยกฎหมายก็ให้กรรมการตั้งซ่อมได้แต่ไม่ได้บังคับเด็ดขาดนะครับการตอดถอนกรรมการนี้ไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลก็ได้นะผู้ที่ประชุมใหญ่ถอดถอนได้เท่านั้นนะแล้วก็ผู้ถือหุ้นจะมาฟ้องศาลขอให้ถอดถอนกรรมการไม่ได้นะครับไม่ได้เนี่ยเป็นไปตามแนวดีกาสามหนึ่งศูนย์ทับสองห้าหนึ่งศูนย์ฐานนักของกรรมการเป็นใครฮะที่ผมพูดมาแล้วตะกี้เป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้นนะครับตามที่จดทะเบียนไว้แต่ว่าเป็นลูกจ้างบริษัทก็ไม่เชิงนะฮะแต่มันก็ไม่แน่ถ้าเกิดกรรมการรับเงินเดือนบริษัทก็อาจจะเป็นลูกจ้างได้ตามกฎหมายแรงงานนะฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเป็นไปตามมาตราเจ็ดสิบคือเป็นผู้แทนของบริษัทหรือผู้แทนของนิติมาตราพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดกำหนดไว้เลยครับว่าความเกี่ยวพันกันระหว่างกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกนั้นถ้าให้บังคับตามกฎจัดแห่งบุคคลหมายนี้ว่าด้วยตัวแทนปกติกรรมการเนี่ยนะครับไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัวนะครับเพราะเป็นผู้แทนของบริษัทหรือเป็นตัวแทนของบริษัทแต่ในข้อบังคับของบริษัทอาจจะกำหนดให้กรรมการต้องรับผิดเป็นส่วนตัวด้วยก็ได้หรือกรรมการจะไปทำสัญญากับบุคคลภายนอกยอมรับผิดเป็นส่วนตัวร่วมกับบริษัทด้วยก็ได้ท่านจะเห็นได้ว่า
ดยเฉพาะแบงค์เนี่ยนะเขาไม่ยอมให้กรรมการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องบริษัทแล้วลอยนวลน,นะเขาจะให้กรรมการบริษัทรับผิดไปสุดตัวด้วยเสมอเป็นลูกหนี้ร่วมของบริษัทด้วยเสมอนะครับอันนี้นะผมพูดนิดหนึ่งนะมันปีมีทั้งผลดีผลเสียผลดีคือแบงค์อาจจะได้ลูกหนี้เพิ่มขึ้นมีหลักประกันที่แน่ชัดขึ้นแต่ผลเสียคือมันล้มระดิกระนาดเหมือนกับเมื่อปีสี่ศูนย์คือบริษัทล้มอย่างเดียวเนี่ยบริษัทมีทรัพย์สินแค่ไหนมันก็หมดไปแค่นั้นแต่ถ้าบอกให้กรรมการรับผิดด้วยเนี่ยกรรมการล้มด้วยก็เป็นโดมิโนเลยเพราะงั้นบริษัทใหญ่ๆซึ่งโดนเศรษฐกิจโลกกระทบจนกระทั่งล้มเนี่ยกรรมการล้มด้วยนะครับจนกระทั่งมีเพื่อนผมบางคนเนี่ยนะร่ำรวยมากแต่แกมีมอเตอร์ของแกอยู่เลยไม่ใช่ไม่หนีไม่อะไรมีอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วแกอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ดีเพราะแกเป็นกรรมการบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นสี่ห้าบริษัทแล้วเขาให้แกทําสัญญารับผิดเป็นส่วนตัวร่วมกับบริษัทหมดเลยก็ล้มด้วยอ่ะใช่ไหมใครจะเอาเงินไปใช้ได้จึงตั้งหลายร้อยล้านนะเนี่ยใครจะพิจารณาได้ขนาดนั้นอันนี้เป็นเป็นผลดีและผลเสียแต่เราจะไปห้ามคงไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาเมืองไทยเราเสียตรงนี้นะเมืองนอกเขาจะดูโปรเจกต์บริษัทที่มีโปรเจกต์ดีๆให้นะเขาเรียก feasibility คือคือความเป็นไปได้เนี่ยว่าจะต้องกำไรไปในสองปีสามปีสี่ปีเขาจะให้เงินกู้แต่บริษัทของเราในใน,ในประเทศเราไม่คิดอย่างนั้นนะคิดว่าขบวนการบริษัทเนี่ยเป็นตระกูลอะไรมีฐานะยังไงให้กู้เลยแต่ขบวนการต้องรับผิดร่วมด้วยนะคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการปล่อยสินเชื่อของประเทศเราของต่างประเทศจึงผิดกันต่างประเทศจึงต้องจ้างคนที่มีความรู้มาศึกษาโปรเจกต์มาศึกษาอย่างจริงจังเพื่อจะปล่อยเงินกู้แต่บริษัทของเราเรื่องนี้ไม่ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่อันนี้เป็นผลดีและผลเสียซึ่งไม่เหมือนกันท่านจะเป็นนักกฎหมายต่อไปต้องรู้ตรงนี้แล้วก็จะแก้ได้ถ้าเบอร์ท่านมีโอกาสขึ้นไปบริหารบ้านเมืองนะฮะแล้วก็จะต้องแก้จุดนี้พวกผมก็คงร่มหายตายจากไปแล้วข้างหน้าเนี่ยมันมันมันก็ต้องอยู่ที่พวกท่านแล้วล่ะที่จะต้องช่วยกันแก้นะครับฝรั่งมาถามผมหลายคนนะว่าทําไมของลูของอยู่ล้มเนี่ยล้มละเลยละนาดเหมือนโดมิโนโผมอธิบายฟังมันยุ่งเลยเนะี่ยมันบอกเออทํางั้นเลยบอกเออทำเนี้ยถึงได้ลงครับต่อต่อนะครับกรรมการทําเกินอานาจเนี่ยบริษัทให้ให้สถียาบันก็ต้องรับผิดหรือบริษัทรับผลประโยชน์นั้นก็ต้องรับผิดหรือกรรมการทําเกินขอบอำนาจก็ก็ผูกพันบริษัทนะได้ไปผมจะพูดถึงข้อข้อสำคัญอีกอันหนึ่งนะฮะคือการเลิกบริษัทนะครับการเลิกบริษัทเนี่ยที่ประชุมใหญ่เขาไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่ามันมีเขียนอยู่แล้วทั้งหมดมติพิเศษอะไรต่างๆติที่ประชุมใหญ่นี่ฟ้องศาลขอเพิกถอนได้นะครับ <coughs> การเลิกบริษัทนี่มันมีอยู่นิดนึงนะครับว่าบริษัทนี้อาจจะเลิกได้ตามข้อบังคับนะ
พันสองร้อยสาสิบหกวงเล็บหนึ่งพันสามพันสองร้อยสามสิบหกวงเล็บสองเลิกตามกำหนดเวลาที่จดทะเบียนไว้ตัวใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับแล้วเลิกโดยผู้ถือหุ้นก็ได้นะโดยลงมติพิเศษตามพันสองร้อยสาสิบหกวงเล็บสี่บริษัทล้มละลายที่บริษัทต้องเลิกแน่เมื่อเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติพิเศษให้เลิกแล้วนะครับก็มีผลตามกฎหมายแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาฟ้องศาลสั่งเลิกบริษัทอีกเป็นไปตามแนวดีการที่สองสามศูนย์หนึ่งทับสองห้าสองพันสองร้อยสามสิบเจ็ดปัญญาเหตุที่จะขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทไว้ท่านต้องไปอ่านเองนะครับก็มีอยู่สี่สี่อันเหมือนกันไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแต่ข้อสำคัญคือผลของการเลิกบริษัทนี่นะไม่ได้มีผลให้บริษัทสิ้นสภาพฤทธิบุคคลนะครับไม่ใช่นะมีผลเพียงให้บริษัทจุดประกอบกิจการตามปกติเท่านั้นในมาตราพันสองร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยเขียนชัดนะครับว่าแม้บริษัทจะหยุดประกอบกิจการแล้วเนี่ยนะก็ยังถือว่าบริษัทจะคงตั้งอยู่ตามเท่าเวลาจําเป็นเพื่อการชําระบัญชีผู้ชําระบัญชีของบริษัทจึงอาจประกอบธุรกิจของบริษัทเท่าที่จําเป็นต่อไปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่งได้ใช่ไหมการชําระบัญชีของบริษัทนี่ก็เป็นไปตามบทห้านะครับพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดจนถึงพันสองร้อยเจ็ดสิบสามก็ไม่มีหลักที่ผมเคยอธิบายมาแล้วนั่นเองนะครับมีธิการหลายเรื่องที่ที่มีฉายว่าบริษัทดำเนินคดีอยู่ในศาลแม้ในระหว่างนั้นจะมีการจดทะเบียนเลิกห้างหรือบริษัทก็ยังคงดำเนินคดีต่อไปได้นะการที่หนึ่งสามสามหนึ่งทับสองสี่เก้าเจ็ดแล้วก็ผู้ชำระบัญชีสามารถดําเนินคดีแทนต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งอะไรใหม่หรือขอเข้ามาดําเนินคดีแทนดีการหนึ่งหกสามสามทับสองห้าสองห้าเมื่อบริษัทเลิกแล้วเนี่ยนะครับแล้วมีผู้ชำระบัญชีแล้วเนี่ยนะอำนาจของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทจากหมดไปก็โอนถ่ายมาอยู่กับผู้ชำระบัญชีตามดีกาที่หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งทับสองห้าศูนย์สี่อำนาจของผู้ชำระบัญชีมีอยู่ตามพันสองร้อยห้าสิบเก้านะครับก็ไปอ่านดูนะฮะไม่มีปัญหานะครับปัญหาไม่ค่อยมีจะมีอีกอันหนึ่งก็คือการสิ้นสุดการชำระบัญชีเสร็จการชำระบัญชีเสร็จเนี่ยนะพันสองร้อยเจ็ดสิบมีการจดทะเบียนสิ้นสุดการชำระบัญชีเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติรายงานแล้วผู้ชำระบัญชีต้องนําข้อความที่ได้ประชุมกันนั้นไปจดทะเบียนภายใน14วันนับแต่วันประชุมเมื่อได้จดทะเบียนแล้วดังนี้ถือว่าเป็นการที่สุดเป็นที่สุดแห่งการชำระบัญชีอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าทําให้ความเป็นนิติบุคคลของบริษัทนั้นสิ้นสุดลง
มื่อจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีและนับจากวันนั้นเนี่ยนะครับคือยุคความฟ้องร้องบริษัทตามมาตราพันสองร้อยเจ็ดสิบสองห้ามให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชีอันนี้มีข้อสังเกตว่าวันสิ้นสุดแห่งการชำระบัญชีนี้หมายถึงวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนนะฮะไม่ใช่วันที่ยืดจดทะเบียนนะครับยืดไปวันหนึ่งอาจจะยังไม่รับมารับหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ต้องถือวันที่เขารับจดทะเบียนเป็นหลักทําให้ยุคความเริ่มนับสองปีเป็นไปตามแนวดีกาที่แปดเจ็ดห้าทับสองห้าศูนย์สี่และแปดศูนย์เก้าทับสองห้าหนึ่งแปดส่วนข้อสังเกตอีกอันนึงคือพันสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะครับอายุความเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจำกัดหรือขยายอายุความในหนี้อื่นนะถ้าเกิดหนี้อื่นเนี่ยอายุความสั้นกว่านี้นะก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับอย่ายุคความละเมิดเนี่ยนะปีเดียวเดี๋ยวต้องเป็นไปตามปีเดียวแต่ถ้าอายุความยาวกว่าสองปีเนี่ยลูกนี้อาจจะยกอายุความสองปีขึ้นต่อสู้ได้อันนี้ท่านคงน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะพันสองร้อยสี่สิบหกส่วนการขอให้ไปดูมาตราพันสองร้อยเจ็ดสิบสามทับสี่นะฮะโดยเฉพาะวันท้ายนี่นะฮะเขาให้ร้องขอห้าคุณส่วนหรือบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียนได้นะแต่ห้ามร้องขอเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ในทะเบียนขีดชื่อห้างศูนย์ด้วยบริษัทออกจากทะเบียนเอ็มพีสามคำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บบนซื่นดอทคอมครับนี่ก็เป็นการจบเรื่องบริษัทนำมาบุญไปแพ่งและมาดิบเนี่ยที่มีปัญหาและเป็นสาระสำคัญก็ขอจบการบรรยายคุณส่วนบริษัทเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาชั้นเนติบัณฑิตแล้วก็ให้ทำข้อสอบได้คะแนนดีกันทุกท่านมีสุขภาพรันใหม่ที่สมบูรณ์ด้วยนะครับขอบคุณนะก็ขอขอบคุณอีกครั้งเลยขอให้โชคดีทุกท่านครับ